。Hello， 大家好，我是 Table，Table Table 是我。大家可以看到我们的布景有点不太一样哦，因为我们搬家了，我们公司搬了新家，所以我把我的书呢就把它排出来，像这样子，我觉得还算壮观啦。那我的书架里面多了一本新的书，我真的很想介绍给大家。这本书真的非常的特别，这本书就是这本。三十五岁开始不再为钱工作，这本书真的非常的棒，它里面讲了非常多关于理财的观念，非常的不错，推荐给大家。那你不想要为钱而工作，那怎么办？很简单，你只要在别人的身上偷他们钱，而他们不知道，这样就好啦。只是说像爬树类的表演啊，是不是是表演哦，不是真的偷窃。那像这类型的表演呢，我觉得最知名的人物要跟大家介绍一下，就是 Bob Arnold， 他是爬树之王，真的非常的厉害。Here, I'm not going to be too close to you. If you feel anything, this is how the real pickpockets work. They get close to you, they bump into you, they may touch you. They know if the wallet is here, down there, or up here. At this point, is anything missing? Double check. No. Okay, then you can put that back in your pocket, sir, and be careful in the way. All right. Thank you very much, sir. Enjoy. All right. Now, on the side. Right, 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 right. Come back. Come back. Come back. Okay. Now, let me. I don't want you to play around here. Okay. Can I retype for you? Sure. You have the same. <laughs> is that in, is that yours? No, that's not yours. Okay. Are they still all right over here? 另外一位非常有名的，大家比较熟悉的就是 Apple Robin， 因为你们一定看过他在 TED 的表演。Put your hand up a little bit higher, but watch it close there, Joe. See if I did it slowly, it'd be back on your shoulder. Joe, we're gonna keep doing this till you catch it. You're gonna get it eventually. I have faith in you. Squeeze firm. Squeeze. You're human. You're not slow. It's back on your shoulder. You were focused on your hand. That's why you were distracted. While you were watching this, I couldn't quite get your watch off. It was difficult. Yet you had something inside your front pocket. Do you remember what it was? Money. Check your pocket. See if it's still there. Is it still there? Oh, that's where it was. Go ahead and put it away. We're just shopping. This trick's more about the timing, really. I'm gonna try to push it inside your hand. Put your other hand on top for me, would you? Ah, 接下来我要推荐另外一本非常厉害的工具书，《绅士的第三只手》。终于有一本中文的爬树书来教大家如何学习爬树。呃，他也是我一个好朋友了。那当然，对于好朋友的书籍，我一定也要。多加的介绍跟批评，嗯，不能只是介绍而已，还要讲一下它有什么缺点。那我们来看看这本书有什么吧。首先，这本书里面分了四个章节，第一个章节是心法。我们先从心法开始看，它里面提供了非常多的观念跟想法。对于这些观念跟想法，其实除了用在爬树上面之外，用在魔术上面其实也是通的，完全是可以吸收跟内化的。我觉得对于一个魔术师来说，真的还不错，就是你还没学习到。爬树的一些概念，就可以把一些东西跟魔术做一些结合，就是这个这个章节我读起来特别有感觉。再来下一个章节就是所谓的手法，在手法类它提供非常多的方法，类似如何偷窃外套里面的口袋、裤子上面的口袋，还有像是物件、手表、领带、眼镜等。虽然有一些东西真的蛮困难的，我觉得。但是它还是有简单的东西，至少可以教大家如何开始做这些爬树的动作。再来下一个章节就是练功的章节，我觉得练功的章节比较偏属于就是有点像是心得分享吧，他就会跟你讲说一些实战上面可以使用的一些台词或是意见，我觉得这非常棒，毕竟你在实战上面会遇到的状况，他先跟你讲了，我觉得至少你已经有底，要如何去应对。再来最后一个章节就是教学，我觉得最后一个教学就其实就是流程，它提供了魔术跟爬树结合起来的流程给你，让你可以使用。我觉得第一个流程是最简单的啦，就是扑以使用扑克牌来做爬树的流程，大家可以去试试看，我觉得还算简单。本书的定位很明确的就是，你一定要先学过魔术，而且是有一定的程度以上的人才可以看这本书。为什么？如果你还是刚学魔术的朋友来看这本书，你会有点吃不消，因为你要注意太多太多的细节。而是你如果没有完全没有表演过，然后就看这本书，其实是蛮累的。就是你可能会不太了解他到底想要讲的这个气氛。给一些建议，就是我觉得他书籍上面的呃索引可以附多一点，像是他在手法的章节上面，他呃在照片下面底下就说了。借机搜索观众口袋，来这几个字好像很简单，但是其实你不太懂什么叫借机搜索，从哪
用什么样的台词，用什么样的动作可以做到借机搜索这件事情呢？其实，在前面的某些章节其实有提到，像是新法就在碰触的章节有提到，另外就是后面的教学也有提供一些台词去适当的碰触观众的口袋。但是，如果你是一个呃。我我我尽量把大家当笨蛋，对，因为毕竟我不知道看书的每个人是怎样的人。如果我看到这个章节，而我就不了解了，哎、欸，在手法这个章节，我就不懂，哎、欸，什么叫借机搜索？我要去怎么借机搜索这件事情？那我建议是在这个张照片，或是跟在最前面的前提，可以提到说，你去可以去看某个章节心法，或者是后面的教学，这样子大家看起来才会是哦，这样子贯穿全部，就是不会一直翻来翻去找。啊，我到底要怎么样才可以做到借机搜索这件事情？这是我以上三分钟的评测。如果任何的疑问，可以在下面留言或私信我，让我知道。也欢迎订阅我的频道。那我们今天在这边，拜拜喽，拜拜。谢谢你们的收看。如果喜欢这个影片的话，请在下面按个赞或是留言让我知道。那我还有另外其他的评测的影片，也欢迎收看。那不妨多订阅我的频道，我会有更新一手的。魔术讯息让你知道哦。那我是 Table， 那我们下次见，拜拜。